Francisca, lá do Rio de Janeiro, pergunta o que é karma? O que é karma? Isso. Karma é o que traz do passado. Uma dívida que a pessoa traz do passado. Isso é um karma. Por isso ninguém sofre sem a causa. Ninguém paga sem dever. Não existe essa do justo pagar pelo pecador. Isso aí não existe. Se a pessoa está sofrendo, é porque tem dívida com a natureza. A natureza cobra tudo que o ser humano faz de errado. E não esquece. Aí ela vem e cobra. Quando a pessoa transforma. Né? Então quem nasce tem que morrer um dia. É uma lei eliminatória da natureza. A pessoa pode transformar em melhor estado ou em pior estado. E aí ela entra para cobrar dívida. Então isso aí é karma. É o que faz do passado. Tem pessoas que faz tanta dívida com a natureza, é tanto, muito cruel. Aí ela faz a pessoa descer de classe para chegar na espeda mais rápido. Depois que está em pedra, o sofrimento é eterno. É muita eternidade de sofrimento. E vai servir para abastecer a humanidade e o planeta de água. As então as pedras que sofrem mais. É por isso que existe pedra. E a última classe das classes inferiores. Aí a pessoa fez muita dívida com a natureza. Aí ela faz a pessoa ter que de classe bem rápido. O ser humano morre, habitando com espaço, macaco, gato, cachorro e vai tudo rápido, tudo rápido, até chegar em pedra. Aí quando chega em pedra, aí o sofrimento é eterno, é de noite. As pedras que sofrem mais. Então a pedra de noite sofrendo, produzindo água, fazendo, mantendo as nascentes do rio e as cachoeiras. De noite. Eu sou lá, a natureza é linda. Essa água nunca acaba. De noite jogando. São as pedras pagando o que fez. E servindo para abastecer o planeta. Então, se você vê assim, todas as pedras têm o seu mapa, que é o significado da vida dela. Agora, só enxerga com a evidência racional. Você enxerga. E o sofrimento das pedras e o mapa da pedra. Então, as pedras, às vezes, retratam na natureza já foi. Tem pedra que parece bicho. Já foi bicho. Tem pedra que tem forma de gente. Já foi gente. E essa infinidade de fotografia que elas fazem da classe que ela foi. Uma natureza fala. Como um pai fala, né? No livro. E existe o antes de ser, que é a causa do ser. Então a pedra, antes de ser pedra, era animais irracionais. Antes de ser animais irracionais, era animal racional. Antes de ser animal racional, era habitante do espaço. 
antes de ser habitante do espaço, era racionais em degeneração. E antes de ser racionais em degeneração, era racionais progredindo na parte da planície que não estava pronto para entrar em progresso. E antes de ser racionais progredindo na parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso, era racionais por lei perfeito. Então, isso é o karma. É o que trai do passado. Sempre o pai está falando isso. isso. A ca... O antes de ser, que é a causa do ser. Quer dizer, tudo tem uma causa que justifica, né? Então não tem essa de dizer, ah, fulano está tá pagando o justo pelo pecador. Não tem essa. Ninguém sofre se não houver a causa. A natureza do livro, ela diz o seguinte, que pelo desrespeito do animal racional com o feito da natureza, ela cobra tudo devido à falta de respeito com o feito. Aí ela ainda cita, você não gosta de que maltrata os seus feitos, assim como a natureza, não. É. Por exemplo, de forma inconsequente quase, inconsciente, ou por falta de definição dos feitos da maioria do animal racional. Como interpretar essa parte do, do desrespeito aos feitos da natureza? É, por exemplo, você sabe que você tem que capir aqui no seu quintal. Você não vai ir. Você pega a permissão e você está respeitando. Você tem que ir Agora, não está atrapalhando em nada, você vai lá e carpe. Isso é de respeito. É de respeito. Porque a vida... A natureza entende. Está certo, só dentro do seu quintal é a lapidação daquele vegetal. Está ali, o carpe. Ô, Maria, depois, depois de você... Mas você está dentro da sua casa. Ah, por favor. Mas não há necessidade de você fazer isso. Você vai lá e faz. Aí ela entende que é um... De respeito. Ela cobra, quer dizer, mais pequena coisa, ela vai cobrando. Até vai chegar em coisa pior. Porque de forma natural, o desenvolvimento do artifício do animal racional foi muito voluminoso. A cultura do pensamento, ela tem, ela, realmente ela perdeu toda a dimensão da deformação. E, por exemplo, fazendas e mais fazendas desmatadas, automaticamente, nem não tem consciência disso. Então, você desmatar, a plantar, tudo bem. Alguém tem que plantar, alguém tem que fazer isso. Plantar, para levar para a cidade, para o povo comprar. Certo. Você não vai no supermercado, é só ir na, na loja da esquina comprar comida, mas tem que abastecer. Então, tem um campo. Aí ela vai entendendo isso aí, porque vai fazendo parte. Ela vai lapidando aos poucos, mas não tem do limite. Isso não considera de respeito. Aí você não considera de respeito. Então, por exemplo, a falta de definição, talvez, para o animal racional. É, agora a pessoa só vai entender lendo o livro. Uhum. Você vai entender e procurar respeitar. Sem uhum. ler não tem como. Sem não tem como, porque o pai explica tudo isso. Agora. A causa principal de tudo isso é porque nós estamos fora do nosso estado natural. Uhum. Tudo isso aí está se vindo. Um dia, quando chegar lá no mundo nacional para acabar tudo isso aqui, todos já sabem que desobedecer não é bom. Uhum. Tem que viver no seu estado natural, que é o mundo nacional. Então, um dia, eu de forma grotesca, já peço desculpa à natureza para fazer comparação desse, desse tipo. Mas, a, por exemplo, um adestrador de animal. O animal apanha sem saber por que está apanhando. Assim como a maioria do animal racional apanha também sem, sem saber por que está apanhando. Por exemplo, um cavalo apanha na perna até entender que tem que dobrar a perna. O adestrador fazendo isso. 
Aí, quando ele dobra aquela tela, ele ganha ali um agrado, um espírito de vida, alguma coisa. A natureza, de uma certa forma, tem mais ou menos que conduzir a gente mais ou menos quase que desse jeito, porque a gente não tem entendimento. É, não é, tinha mas ele não está passando do limite, só que não está passando do limite. E entra a, a crueldade da pessoa, uhum. obedecendo a transmissão, por exemplo. Agora essa pancadinha que não vai nem ferir, mas só para ensinar, é que às vezes até dá uma palmada na criança para ela aprender e respeitar, vale. Acho que é como sim. Mas é coisinha, a mãe não quer destruir a criança. A não ser aquela mãe que destrói mesmo a criança. Aí não, aí você está passando o limite. Porque hoje as capatas, de um modo geral, a liquidação de um modo geral, a maioria das pessoas que são liquidadas nisso não tem, não tem, nem sabe por que está assim, tá acontecendo isso. E aí a natureza acompanha tudo isso aí, ela sabe tudo da vida de todo. E aí vai dando a cada um que fez por onde ele Um outro assunto, Sr. João, por exemplo, ficou uma pendência na minha cabeça que. Quando eu perguntei para o senhor assim, quando o sol pegou fogo, certo? Lá atrás, certo? Quando ele pegou tudo, até aí o, o racional faz, superior falava de resina e bom, de repente tudo pegou fogo, não deu para fazer mais animal racional, certo? Aí o sol pegou fogo, o senhor me disse que ele, aquela cinza se transformou em planetas, alguma coisa assim, é isso que eu entendi? Planeta? É. Não, não. Aquela cinza se transformou em quem? Então, o que sai do Sol são os corpos carbonos. Então, e o Sol ele é um fogo energético, ele não é fogo com lavareda, como assim essa mostra. É um fogo energético que só esquenta. Mas só esquenta quanto mais distante dele. Certo. Hoje está assim, no início não era mais fraco, hoje está assim. Quanto mais distante dele, vai esquentando. Aí sim, pega fogo. Então, por exemplo, no caso do planeta, não. Os planetas, ele foi feito pelas virtudes irracionais. Dos habitantes do irracional. Foi perdido. Era é, é virtude mesmo. É virtude. Mas, aqueles planetas virgem. Tem aqueles que saíram do seu lugar e vêm para o espaço e se viu a carga da Terra. Então, ficou diferenciado. Então, nesse caso, por exemplo, a parte superior, pelo que eu entendi, ficou uma parte da planície. A astral superior? O astral superior, superior, depois o astral superior também ficou uma é planície. O núcleo do Sol. Como compreender o núcleo do então, Sol? Hoje, nesse caso, sem é, ter hoje visão. não tem mais. Hoje não tem mais. Nem o núcleo sem queimar? Porque sem queimar. É só esquema. Hoje é tudo elétrico e magnético. Quer dizer, mais elétrico. Aí vai saindo dele, vai esquentando, vai se tornando magnético. Porque eram as virtudes, no início foi a acumulação das virtudes do irracional. Que transformou no que é hoje o sol. Então hoje não existe nem mais virtude irracional, já é elétrico e magnético. Por isso se tornou um fogo energético. Mas é energético, não é com lavareta. Certo. O miolo dele, o núcleo. De, ainda tem alguma coisa virgem da planície? Não, não tem nada, 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 tudo é elétrico. Agora é porque o ser humano ele não vê o sol. Você não vê o sol. Não. Você vê a luz do sol. Sim. Não o sol. Não o dele. Então o núcleo dele é elétrico. E esse elétrico vai distanciando sem dele. Então esse elétrico está sempre produzindo vida, que é o raio. O raio do sol é, um, é, um, é, um, é vida, é aquele raio de vida que sai do sol. Só que ele vai sair do sol, vai distanciando do sol, vai esquentando. Aí quanto mais distante do sol, é mais quente. Quanto mais você se aproxima perto do sol, é mais frio. Quanto mais você distancia do sol, é mais quente, por causa da energia que vem deformando. Aí vai formando as ondas de calor do sol, mas as ondas de calor do sol é aqui embaixo, no espaço. Lá para cima é energia magnética que vem se deformando. E o núcleo dele é energia elétrica. Que 
foi transformado na virtudes irracional. Porque é muito tempo. Ele foi o primeiro a ser feito, então, tá até hoje. Só que ele tem um prazo de validade, de a vigésima segunda para retornar. Ah, quando é essa energia, né, também, por exemplo, no meu cérebro entendimento, eu tenho um entendimento que, às vezes, assim, que o, o carbono forma tipo uma camada. Ele em contato com o carbono elétrico, ele forma a vida? Ou ele já vem? Não, não, o carbono... Ele não precisa não, do carbono para... Não, não, não. O carbono fica só usando, só andando por aí, formando a noite. Quando ele é chega, forma a noite. É. é como se fosse um escapamento. Ele está produzindo, vai transformando o que impura, mas vai saindo também o resto. Então ele aspira dele, quase que dele próprio o magnético. A aspiração magnética é só aqui embaixo. Ele se torna uma espiral magnética. Só aqui embaixo. Do espaço para cá. Porque tem a terra, o espaço, então a, entre, a terra e o espaço. Não é preenchido pelo ar. Aí acima do ar, que é o espaço, acima do espaço, vem o vácuo. E esse vácuo não existe ar. Só existe seres de energia. E quanto mais para cima, mais difícil ainda. Aí as energias têm que ficar mais puras para poder viver lá. No caso dele, ele vai aspirar de onde? No caso? Ele aspira Mas aí é o magneto, é a quintura. Aspira é, o calor. É, é a pintura aspirando e saltando, aspirando e saltando. E a lua da mesma forma, recebendo e saltando. Aí ele aspira e ele queim, requeima esse, esse, esse calor? Vai mandando de volta. Não é sobe. Mas por ele não sobe. Não passa do espaço. Ele vem para a terra de novo. Só que vem pior. Vem mais quente. Aí é a sensação. Sensação que é a sensação que é. Ela é sempre mais do que o próprio calor. Ela acumulada que forma aquelas nuvens brancas que você falou? Não, não, não aí é outra coisa. Essa nuvem branca, agora não dá pra ver. As nuvens brancas é a, evo, é a evaporação da transformação da matéria. É outra coisa. Não, porque... então, o nosso corpo transformando vai soltando essa evaporação. E ela vai formando essa nuvem que não faz chover. Certo. E tem a nuvem que faz, que faz chover, que é a evaporação da terra. E algumas coisas do nosso corpo também, mas aí é mais da terra. Como se fosse Sim. acumulando uma segunda virtude. Então você vê que tudo é vida e tudo vai só. Então tem essas nuvens, que é a evaporação da transformação da matéria, Começa a nuvem, aí vai só enchendo o espaço. Cada vez vai enchendo o espaço e elas vão andando. Só que essas nuvens não faz chover, não. Aí ela transforma em outra coisa, fica pelo espaço aí também. Agora, a, evo, é, a evaporação da terra forma uma nuvem de chuva. Aí depois tem um recolhimento dessa água que formou ali, que forma as frentes frias também fica andando. Aí quando está ficando velha, a natureza faz esse com chuva. Quer dizer, esse é o que faz, esse é o que a chuva. A chuva não é a evaporação da água. A água ela seca. A água seca e vira pó ou vira areia. Para ela, para a água evaporar, você tem que colocar um calor muito forte. Se a, a chuva fosse a água do mar, a chuva era salgada. Com certeza. E a água tem... Isso aí está comprovado pela ciência. Eles pegam a do, água do mar, em alto mar, põem um calor bem forte no fogo, aí sai um pouquinho só da evaporação. Só um pouquinho, só com um calor bem forte. E vai beber, não aguenta. E salta, só, só A chuva não é água. Mas eles falam na televisão que é. Comparação da água, não tem nada a ver. Comparações simples, rústicas, por exemplo, se a gente dormir numa rede em cima de um rio, a rede molha de sereno, de cima, mas de baixo para cima não molha. Então, agora, 
a evaporação da terra e tudo que é troço de recurso, é como escapamento de um carro. Forma a água. De manhã cedo, você está andando no carro o dia inteiro, aí você encosta o carro na garagem. Vai dormir. Aí de manhã cedo você vai funcionar, sai água no escapamento. Isso é mesmo. Aí você viu aí, e tem essa água. O ano que vem, você furou um bloco. Não é. Aí você acha que. Mas funcionou legal. Então de manhã cedo, aqueles carros chegavam na garagem, chegavam na oficina, encostavam o carro. De manhã cedo você ia abrir o motor para trabalhar nele. Aí com muito cuidado você soltava e tirava o cabeçote. Estava cheio d'água no cabeçote. E a água que sai no escapamento. Aí o mecânico ficava, puxa, será que está passando na água do bloco? O motor. Mas como ele ia para abrir o motor para fazer, ele já fazia tudo. Mas ficava com aquela dúvida. Mas essa água é o calor do motor. Ele vai subindo, aí depois como o motor vai esfriando, vai perdendo a força. Aí vai acumulando na cabeça do pistão. Aí forma a água. É o próprio antimônio que transformou. Hum. Aí você abre lá para molhar. Então, a evaporação da terra que produz a chuva. E, a, botando a, aquela nuvem branca, certo? Como o senhor disse uma vez, aquela nuvem é a mais poluída que existe. Por isso, ela não, nem, nem chuva ela produz. Porque ela é feita já de uma transformação da matéria. A matéria do ser humano, a matéria fede em vida. Isso. Depois de morto, pior. <risos> então há aquela transformação, aquela evaporação da transformação. E esse é que forma isso aí. Mas da transformação da evaporação do corpo? Não, da transformação. Está transformando. O corpo está transformando em micróbio. Uhum. Aí forma um micróbio. Mas sai essa evaporação. Mesmo ele formando micróbio, ele ainda solta um gás que vai dar aquele ele vai e forma um micróbio. Aí aquele micróbio se assim, está transformando. Aqui é uma massa líquida. Certo. A carne. É uma massa d'água. Aí ela vai transformando em micróbio. Transforma em micróbio. E nesse, nesse no meio aí sai a evaporação dessa transformação. Aí vai acumulando, vai formando nuvem no espaço. E a outra parte forma um micróbio. E esse micróbio, depois de pronto, ele vai comer no corpo. E a outra parte, que vem de formar micróbio, forma mosca. Forma de mosca. Aí você diz, ah, esse corpo está aí, está atraindo mosca, não é? E atraiu mosca, é do próprio corpo. Então, causa uma categoria de mosca. Fez dois bichos aí. Essa transformação fez um micróbio, e a outra parte fez a mosca, e a mosca depois de pronta vai comendo tudo ali, também o que encontra. Depois com a barriga cheia, ela quer voar. Aí voa, sai por aí. Aí são as, são as moscas vulgar. Aí vai para as casas das pessoas. Aí vai, aí vai produzindo mais mosca. E vai formando essa mosca doméstica. A primeira é a mutu, que eu sou disso aqui. Sim. Aí vem do corpo do ser humano, do bicho, de tudo que que vai, fica no campo, no tempo. Todos os cadáveres é. produzem desse jeito? Não, os que ficam no tempo, parceiro. Você põe a pessoa dentro do caixão, o caixão fecha. Não tem como a mosca sair, aí vai lá para dentro. Aí três anos, ele leva mais ou menos três anos para ficar só o esqueleto. Põe, enterra a pessoa. Aí o corpo vai transformando em micróbio. Outra parte, mosca. Aí a mosca come tudo, depois ela não tem como sair. Aí ela vai morrer. Aí fica por ali, por ali, aí morre e transforma novamente em micróbio. E aí dá continuidade. De micróbio, vírus visível, vírus invisível, vírus emergente, energia. Aí como energia tem força de sair dentro do caixão e ir para o espaço. Aí fica só o esqueleto. Ah, nesse caso, se ela morreu lá dentro do caixão, aí ela não deu causa a outras classes, a outras. É uma família de mosca, vamos dizer assim, que é outra categoria. Deu causa a mosca, mas a mosca depois não tem como sair. Porque uhum. está dentro do caixão e enterrada, né? <coughs> Aí ela vai viver por ali e depois morre. 
Aí vai transformar novamente em micróbio, depois vírus visível, vai entrando em outra linha. Ele nada para. Tudo está assim. Aí depois fica só o esqueleto e o cabelo crescendo. Quem tem cabelo? Quem não tem? Quem tem cabelo? Aí o cabelo vai comendo todo o ar que tem dentro do caixão, que é o alimento dele. Depois acabou o ar do caixão. Aí o cabelo morre. E ele vai transformar em outra coisa. Aí vem muito de lá micróbio, que coisa também é a mesma coisa. É assim. Não é cabelo do tanto. Mas a matéria-prima, por exemplo, desse corpo, qualquer corpo, automaticamente uma parte dela tem que obrigatoriamente produzir música, né? Todos eles produzem. Classificar o tempo assim, não só no corpo humano, bicho. Cavalo, tá? Tem uma caixa que não tem jogado. Tudo isso aí vai produzir. Aí tem uma variedade de moscas. O ser humano só sabe que mosca é um inseto de duas asas. Só. Só para por aí e não vai mais. Não sabe mais. Isso se confere para mim porque é o seguinte: lá perto da minha casa tinha lá no Sayonara, lá o um IML, né? Naquele tempo era muita mosca que ia lá para casa. Aí a gente comentava e falava: mas isso aí é. É, é devido a, a, ao lado que isso é muito fazendeiro, eles mexem com leite, né? Aquela mosca preta que você dava na casa. Aí era muito. Aí depois saiu o IML de lá, acabou as moscas aqui. Não, não, não. A mosca ela tem um medo de água. Viu? A mosca tem muito medo de água. É. Você pega um saquinho desse que a gente coloca ali no tempo, esse de água amarra e pendura. Que é logo, casca fora. Acho que a água reflete a cara dela no dedo, porque João, e essa energia que é formada pela mosca, que ela vai para o espaço, ela, 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 vai ela evolui? Ela vai formar eletromagnética, ela vai juntando lá embaixo, lá em cima. Lá em cima. Do, vem daquele corpo. Essas duas energias transformam da carne, fica só um esqueleto. Essa energia sai lá dentro no espaço, só separado, elétrico e magnético. Aí vai esperar todo isso aí. A mosca, a durabilidade dela é pouca. Aí morre, transforma e pra cá. Se ela não conseguir sair lá dentro, aí já vai aproveitar nessa remessa. Se ela sair voando por aí, não, ela vai produzir mais mosca. Até juntar aqui, só que ela vai morrer e vai juntar aqui. Aí vai ficar esperando o esqueleto. Aquele esqueleto você vai igual em lugar em que eles fizeram uma igreja só de esqueleto. Fizeram a maçã e depois colocaram esqueleto humano como se fosse um reboco. Fica lá. Então, para aqueles que estão lá, tá bom. Aquelas pessoas que estão ali, tá bom. E uma parte, que é da pele, que é da carne, está no espaço. E a outra, ele não pode transformar, que está esperando. Mas aí fica só essa energia materializando o espermatozoide e voltando. Mas não vai dar causa a ser humano. Vai ficar só nisso, porque ele para. Ele está esperando o esqueleto humano. E ele está lá pregado na parede lá. Você vai lá, bate fora, se benze. O meio de ser humano é tudo isto, né? Até a natureza decidir que esse esqueleto tem que voltar. Aí ele começa a prudecer e soltar fragmentos. Aí vai lá, está na hora de trocar, vamos tirar ele e colocar outro. E assim vem fazendo. Aí ele vai juntar com esse para dar calça. Então para o esqueleto está bom, ele pode ficar 100 anos ali, ele não está sofrendo, ele está bom. E o esperma que ele está que tá produzindo é o esperma de, de, de descarte com ele. Aí é o espermatozoide 2, que não gera nada. Sem nada assim. Só assim fica, fica esse ciclo. Mas se fosse um estudante de cultura racional, ele achava ruim, porque ele demora muito tempo. Então, mas isso aí é a natureza, é o controle da natureza. Então, ela sabe tudo e ela controla tudo. Tintim por tintim, aqui ela sabe. Você não pensa que ela não fazia assim na natureza, não. Ela sabe tudo. Então, não faça dívida com a natureza, não pagar é certo. É por isso que existe. Me diz, Miserável, pobre, rico. Os mendigos, miseráveis e os pobres estão sofrendo as consequências. Os 
estão pagando o que fizeram na anterior vida. Aí o ser humano não sabe, fala, mas esse pai eterno é injusto. Porque a uns ele dá demais que joga até fora. E o outro que quer comer um pão duro, tem que ficar caçando o lixo. Mas é a natureza, é a Deus. Você não já põe Deus. Culpa a Deus. Fulano morreu, ah, foi Deus que quis. Botando Deus na cena do crime. É. Ah, Deus, 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 não pode ver. Deus, ele justifica no livro. Deus existe, mas não foi Deus que fez a terra. Nem a água, nem nada de saber. Isso aqui é consequência. Ele fala bem do terra e tudo que está nela não está por conta de Deus. Se estivesse por conta de Deus, ele tinha dado um jeito mesmo. E o ator, no caso? A, a, a classe de ator. Então, aí, são, aí vão andar por aí. Tem aqueles que nem o diabo quer. Mas ele já fez muita dívida, que nem o diabo quer, porque sabe que vai sofrer muito. Mas para ele não serve. Porque ele quer prolongá-lo. Ele quer lapidar aquela pessoa prolongada. Mas como a pessoa tem muita dívida, a durabilidade é pouca. Então vai. Então, não, é só pegar nessa questão de você falou, né, que o que existe aqui embaixo, as pessoas, cada um dentro do sacrado está pagando aquilo que, ou sendo beneficiado pelo filho do mundo de E essas pessoas que ficam só reclamando, ah, como você falou, ah, por que, que aconteceu isso comigo, por que, que aconteceu aquilo, por que, que tem isso, por que, que tem aquilo, por que, que não aconteceu 20 anos atrás, por que, que não aconteceu, enfim, só reclamo, né? Essas pessoas também fazem dívida com a natureza? Ou não? São pessoas que não se conhecem, por isso que ele fala assim. Porque se se conhecesse, não ia falar. Porque cada um tem aquilo que fez por um merecido. É. Existe a lapidação. Lapidação é uma coisa, dívida é outra. Certo. Lapidação é uma preparação. No caso desse daí. No caso desse daí. Existe aquela lapidação que é dívida. É aquela lapidação violenta. E é um pagamento de dívida mesmo. Aí serve para quem não conhece, pulando só com muito a punição. Pulando que não tem só. Tudo de ruim acontece com ele. É cobrança, né? Ninguém paga assim mesmo. E tem aqueles que é só coisinha. Que reclama, que fala, que ajuda a engrossar o caldo, né? Mas só para falar. Falar porque não se conhece. Já você se conhecendo, não se conhece. Mas não João, mas a natureza ela não, ela, quer dizer, ela não tem uma represária, que as pessoas só pedem para a mão, o Ah, não, não, ela sabe que é uma lapidação. Ela não. É. Não adianta Deixa nada. Deixa reclamar. Não adianta nada na verdade. Dizer, um, um, um cachorro latino. Deixa latino. Quando ele cansar, fica roubo e para. Se der vaga. Você, você ensina para a gente que a lapidação só serve se a pessoa aceita ela, né? Se a pessoa quer passar tranquila. Isso Mas, é porque você é estudante, não é Mas é, outra preocupação que eu me bate muito forte é a pessoa ser resignada, né? Ter resignação na vida. Passar, né? Sabendo que o sofrimento faz parte da vida. Tem que passar por isso. Mas o sofrimento quase graças para ninguém rir. A gente reclama porque a gente já fez mesmo. Né? E, e aí eu te pergunto, é, isso da cultura nacional, né? você vai falar, ah, o nosso filho assume os problemas para ele. Né? É, é verdade então essa história que tudo chega na última hora para a cultura nacional? Bom, tem casos sim, eu tenho por mim. Um bom estudante, sempre estudante, cheio de problemas. Chegar no momento que agora sim, agora ela lascou o cano. Agora não tem jeito. Aí a trouxe, arrumava. Você já estava lá, via que o troço agora não tem jeito. Mas não apelava, porque eu sabia, tá, o pai está explicando ali. Aí vinha na minha mente, bom, agora sim, não tem jeito. Mas eu tinha aquilo. Se eu morrer, eu volto para o mundo racional. Eu 
a melhor. Tem esse entendimento através da leitura. Se não morrer, vai, simplesmente vai piorar. Aí você tem que ir até um teto. Aí era a lapidação, aí o troço mudava. Falando por mim. Então a gente se conhece, a gente se conhece. Cada um tem aquele que fez por ano merecido. Lá no, no 230, 231, do Estado, o pai fala aqui. Estudante, cultura, racionalidade, tem problema. Mas é só ter paciência. Tenha paciência. Que você tem essa consciência. E nós estamos lapidando. Tudo que você faz é lapidação. Não é que você vai para pior. Mas é lapidação. Tem que encarar com a lapidação. Porque tudo assim, todo mundo lapida. Ninguém fica sem lapidação. Às vezes você olha e fala, não tem. Tem. Todo mundo tem. E a, e só que isso aqui é da natureza, ela é do magnético, que nós somos envolvidos. Tudo isso aí foi feito da planície. Tem nada a ver com o racional. O que está acontecendo aqui. É uma preparação para a gente se ligar ao racional. Agora, nós somos mais lapidados porque nós vira matéria. Mas depois você vai ter seu benefício. Não é assim? Depois a coisa torta vai, vai ficar certinho. Então aí você vai, vai levando assim, com calma, com paciência, que a melhor arma é a calma. É para você ter aquele. Eu, eu não sei, a gente tinha acabado de comentar aí que Deus se justifica falando que ele não fez a água, ele não fez a terra. Mas uma, é, a gente vai adiantando os estudos, a gente vai vendo que, primeiro o Ração Espírito fala que a gente, o Deus homem, depois vai chamar a água de Deus. E vai, vai mostrando um monte de deuses, cada um com sua responsabilidade. Depois chega nele. Queira ou não, é, no início do histórico, o Rastro Aspiro fala que essa deformação foi um estudo meticuloso do mundo racional. Então, queira ou não, a água, a terra, foi feita pelo mundo racional, porque tinha que dar uma nova organização a essa vida de quem nascer, certo? Então, eu, e, e, e mais um agravante. Esses seres que iam nascer, não pediram para nascer dessa forma. Sim, como era a planície, e a planície estava só esperando a hora de ser uma habitante, e ela desceu por consequência da desobediência dos habitantes que ficaram em cima, tinha que vir outra forma de vida. A gente só vai entender isso e é a causa da causa da causa da causa até chegar no mundo nacional. Quando chegar no mundo nacional, é a meta final, você vai ver a principal causa. Aí pronto, você entende tudo. Ligado, você já vai entender. Ligado, nem né? que esteja aqui embaixo. Mas ligado, você já vai entender isso aqui. Que a vida é lá. Então, aí você vai entender a planície, a massa cósmica. Planície é uma concentração de pureza. E essa pureza ia fazer uma vida. E ela desceu consequência da desobediência desses outros, que estava pronto. Mas usou a liberdade, que é um poder lá no mundo racional, é a liberdade. Então ela tinha que vir outra forma de vida, é por isso que ele fez Deus, aí Deus entra aí. Fez um projeto de vida, dando cada vida, fazer sua peça, formar um conjunto, formar um, um ser que tivesse consciência e saber que não é daqui, tem que voltar para o seu estado natural para não ir até o fim da lapidação ou da regeneração, transformação, poluição, que é as classes inferiores. Então nós estamos na metade. Nós hoje se conhecem, ainda estamos com um animal racional, tem o privilégio do raciocínio, para a gente voltar para o mundo racional, e daqui da terra se ligar ao mundo racional, quando chegar a hora propícia de voltar e é avisar, não vem para ali. Mas se tudo está aqui, aí, você, aí tudo fica bom aqui na terra, para depois você voltar. Então, para evitar de ir lá nas classes inferiores, o Deus fez um ser que tivesse. Se ele não tivesse para cuidar, ele ia se transformar em uma coisa em outra. A planície é uma coisa em outra, mas sem noção de nada. Até chegar na segunda eternidade, voltar. Então, aí ele fez uma vida, que ele faz vida no mundo racional. Mas uma vida que ele perfeita. 
que ele faz é público perfeito, que é igual a ele. No lugar nacional. Aí sim, como ia ficar só assim, ele fez uma vida que tivesse condições de entender, de compreender a origem e saber voltar. Vamos dizer, na metade do caminho, que é hoje. Mas também usando o nível aqui. Usando para quando chegar lá, você já saber que é um poder, mas não pode abusar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque ele fala assim, eu, tô, eu, tô, eu, eu, eu sou filho da planície, eu não sou filho do Racina Cidreira. Então, é, acaba que o um pai assume a sensibilidade dos filhos e foi para o Racina Cidreira fez. Porque só ele tinha força para trazer isso aqui e voltar. Aí, que que eu, aí lá na frente, nos históricos, ele fala assim, não é que foi feito assim por Deus, que Deus jogou seus filhos ao fogo. Quer dizer, como você falou, ele deu a possibilidade das pessoas voltarem mas não desceram do passo. Aí, é, ontem você fez um comentário lá, que até a Lívia comentou, que muitas pessoas boas, dessa Copa aí, a cultura nacional postada no Brasil, tem possibilidade de ver o livro. E, e pessoas boas, pessoas ilustres, vão descer. Poxa, eu, eu falo assim, eu conheço muitas pessoas boas também. E hoje existe tanto charlatão, tanta coisa para enganar o seu irmão, que até posso ser uma eu falo, que dá até desconto a essas pessoas, que tem tanta coisa para enganar a gente, e a pessoa, o bom fica ruim. Porque ele começa a ficar, ele não acredita mais nada do que é bom. Aí, aí eu, é, fica, fica uma situação assim, poxa, a pessoa viu um livro, já faz uma associação, um presente, a gente faz o que a gente pensa, errado? Olha, infelizmente, aqui uma deformação. O pai sempre sabia que ia surgir esses agravantes, que essas atrapalhações. Por causa de quê? Por causa da, da deformação. É, foi surgindo isso aí. aí é, por isso que a pessoa é em dúvida. Em dúvida. Agora, todas aquelas pessoas que desceu de classe, tudo passa pela mão, pelas orientações. Chegou um ponto que tem que descer mesmo para pagar e depois voltar e bom, isso aí não tem como questionar. Agora, como é uma deformação, tem que ir na vigésima a segunda eternidade. Que é o final da deformação. E tem muitas pessoas aqui que acham que é boa, tem um comportamento bom, é uma pessoa boa. Mas tem coisa do passado ainda. Que ela se julga quer mais saber, aí vão descer de classe. Mas você olhando, é uma pessoa boa. Porque o mundo racional já está vendo desde a formação daquela pessoa. E tem a natureza que cobra isso aí. E sabe que a natureza vai cobrar. Agora, tem aquelas pessoas que realmente se você acha que não, não merecia. Não, você não merecia. Tem que pegar no livro, mas não pegou. Então, cada um tem aquilo que fez por ele merecer. E quem desce também porque às vezes essa pessoa aí não quis saber uma pessoa boa sem jeito e vai passar pela mão na, da natureza na transformação aí o mundo racional orienta o astral superior que orienta o astral inferior que orienta as duas energias que não faz nascer o então tem ainda a mão de Deus então, Bom, é, desculpa Pode-se dizer que se Deus organizou o que outros fizeram. Quer dizer, a bagunça foi por outros, ele organizou para dar uma forma. Isso. Então, Deus a organizou a bagunça. A bagunça. Quer dizer, aqui é uma bagunça, mas é uma bagunça organizada. <risos> Orientado por Deus. É o que ele foi fazer. Então ele não podia. O que ele pode mesmo? E alertar. Como alertou lá no mundo racional. Olha essa parte não está pronta. Como todos que ele faz, é uma vida que tem liberdade. Tem que se quer entender realmente o que é liberdade. Aí sim. Aí você, aí você entende que a liberdade é um poder lá no mundo racional. Aí não existe proibição. E ele alertou várias vezes. Que a parte não estava pronta. Aconteceu. E o que aconteceu nunca mais vai. Hein? Acabar isso aqui não está mais lá. Então aqui formou uma bagunça porque está fora do seu estado natural. Aí ele foi 
poupando. Poupando o mais, mais breve possível para voltar, para não ir até o final. E quem vai até o final vai lapidar mais ainda. Ele ainda tem sete eternidades. É por isso que ficar lapidado. É, e assim. Até a própria natureza, às vezes, ela tem um entendimento. Mas já melhora uma coisa. Mas a deformação ninguém pode parar. Porque tem que voltar. Só o preço que está pagando. O pai fala muito né, que tem mais bom do que ruim. Mas parece que a gente vê mais coisa ruim aí do que bom. Aqui na deformação não existe nada bom. Tudo é ruim. Só em a gente ser um corpo de matéria já é ruim. Aí lá fica nós mesmos. Só em você ser um corpo de matéria, você já está. Você já, existe, já tem dentro de você uma agonia íntima. Essa agonia é gerada. Só em você ser um corpo de matéria. Já gera uma agonia ímpia. Mais transmissão. Aí a pessoa vai obedecer e vai Então nós estamos dentro de uma deformação. A deformação é ruim. Mas aí tem as transformações que é para melhor. A pessoa pode melhorar, pode transformar para melhor ou para pior. Mas quem organiza isso aí é a natureza. Não. Nada de bom Esse... assim, em relação à pureza. Em hum. relação à pureza. Bom assim, em relação à pureza. Aí tem aquele bom aparente. Mas não é um bom verdadeiro porque vai transformar. Então, a, a durabilidade é pura. Fala aí. Se tem as classes inferiores, como o Renê está falando aí, muita gente boa que não merecia, né, dentro dos nossos olhos, né, descer de classe, certo? E pode-se dizer que hoje o não pegar no conhecimento já adquiriu uma dívida para descer de classe, porque a gente está divulgando, todo mundo já está pronto, quer dizer, a humanidade já está preparada para o conhecimento, as classes inferiores estão aí. A natureza está com pressa também de voltar ao seu estado natural. Então ela acelera esse processo. Aí pessoas, por exemplo, que não fizeram dívida, estão aí gozando da vida hoje com tranquilidade, não passa necessidade no início. Aí vem um prato desse que é para a recuperação dele, quer dizer, uma, o passaporte para ele voltar ao seu estado natural. Ele por não sofrer nada, é, se julga, por exemplo, eu, eu não, não passo por necessidade nenhuma. Eu sou um cara bom, sou inteligente, não é mesmo? Não pego no conhecimento, então, nesse momento, como está aí a situação, me parece que já é uma dívida Sim, você não pegar Aí, aí ele vai fazer aquele, aquela escolha com base no que ele estudou. É. Todos que nascem na fase racional estão tá prontos para pegar o conhecimento. Só que nós temos, nós temos a parte está pronta, mas está quente. Tá aqui, né? Quer dizer, a comida está pronta, pode servir, mas ela está quente. Então cabe você soprar e comer. O seu entendimento. Todos que nascem na fase racional estão prontos para pegar o conhecimento. Mas está cheio de bicho até para atrapalhar. Gente que fez dívida está na classe inferior e ainda continua fazendo porque está perturbando o jogo. Mas tem o seu entendimento. Por isso que houve selvagem, bicho racional, animal racional, civilizado. O dever do civilizado é procurar conhecer tudo que existe no mundo e escolher o melhor. Se ele põe em prática essa, aí sim, ele se salva. Agora ele se julga um civilizado, mas recusa se conhecer devido a uma transmissão de bicho. Não tem nem um quê. Quer dizer, ele está usando o livro aqui. Ele não está usando o conhecimento que ele estudou. Ele já tem, aí já é uma desobediência também. Ele vai sofrer essas consequências. Mas, João. Mas o mundo racional está de olho. Está de olho. Só desce que realmente quem merece. Então, ele recebe a transmissão para não pegar na cultura racional. Então, não teria que ter contrapartida 
um mal, transmissão para ele pegar na cultura, para ter a chance de, não, vou conhecer o que que é. Sim. Não tinha que ter essa chance antes de descer para as crianças Por isso que tem coisa, a fase racional é assim, ela não existe destino na fase racional. É o livre habito de cada um. Tem muita coisa, cuidadosamente, quem está lá em cima olhando, assistindo, pode dar. É por isso que a maneira que surge vai, rese vai resolver, se a pessoa for boa. Então só vai descer se realmente não quiser. E vai ter chance. Mas vai ter a transmissão para pegar, boa, pá. Vai orientar. Positivo, é. Sim, vai orientar. Não vai ter só a negativa. É, a gente não pode entrar em detalhes que entraria nas coisas. Então o mundo racional está de olho olhando. Ele nunca nos abandonou. Está olhando. Mas nós estamos na pior coisa. Nós estamos dentro da merda. É, quanto mais você mexe, mais eu trouxe Então, tem aquele que pode fazer isso, que é o conhecimento igual nós, da mulher, você está é, se conhecendo, dentro da deformação, mas se conhecendo, tendo aqueles cuidados, segurando nossas cabeças para não fazer besteira, por causa da transmissão. E tem aquele que foi preparado para pegar um conhecimento, mas não pega, porque uma pessoa boa também, porque tem muita trabalhação. Aí tem a cobrança da natureza que usa como lapidar aquela pessoa. Ela é eletromagnética, ela deu, e se a pessoa não coisar, e ela vinga, e assim fica lapidando a pessoa. Mas tem quem está vendo por outro ângulo, que é o mundo racional. Ela está lapidando tudo isso. Na hora H, pode orientar o astral superior, o astral inferior, a natureza, quer dizer, ah não, isso aí não está de lapidão. Senão fica até injusto, né? Uma pessoa descer para as peças inferiores. É. Aí, pelos conhecimentos que ela tem daqui do artifício, não tem como ela é Deus, escolher o bom. É, como é Deus, ele está vendo tudo. Para agir rápido. Porque o tempo passa. E o tempo vai passar. Mas, por exemplo, eu estava vendo uma menina falar ontem. É você mais. Ah, tá. Então. Deixa eu <risos> Como a gente estava falando das oportunidades que todo mundo tem né, de conhecer a cultura racional, que é do mundo inteiro. Veja bem, eu, ontem eu ouvi as meninas conversando e elas falaram assim, mas aqui, perto da casa do Sr. João, tem muita gente que estuda? Em Cuiabá, tem muita gente que estuda? Você veja bem, quantos anos vocês vêm fazendo essa propaganda? Nós tem que sair lá de Goiás para vir ver vocês aqui. Tem que sair lá do Belém para vender vocês aqui. Não é? Tem que sair lá do Rio Grande do Sul para viver. E esse povo todinho desse CPA, quem conhece vocês há uns anos. E aí nós ainda estamos chorando para ver se eles vão conhecer a cultura nacional ou não. Quantas e quantas e quantas? Cidade de Bela Vista de Goiás. Quem é maior? Bela Vista de Goiás ou Goiânia? Quando a gente consegue fazer uma banda? Começa uma banda com sete pessoas, começa onde? Em Goiânia ou em Bela Vista de Goiás? <risos> Então, acho o seguinte, será que a gente, por exemplo, nós estudando de cultura nacional, não estamos cobrando muito de nós, de uma coisa que nós, nós só por nós mesmos, não conseguimos fazer, que tem que ter uma força maior para nos ajudar nesse sentido aí? É, como a gente está lidando com o ser humano, o ser humano é um ouvido, a vida, invisível. O ser humano é quem decide, mas a gente se envolve da transmissão. Você faz a divulgação da pessoa, a pessoa sente a verdade do que você está falando. Mas como está acostumado pela mentira, não aceita. Mas educadamente. E o tempo vai passando. Então para essas pessoas pegarem conhecimento só a propaganda bomba. Aí todo mundo vai pegar. Aí não tem atrapalhação. E aí vai ser uma coisa atrás da outra. Sempre prova e comprovação, prova e comprovação. E o Brasil e o mundo se enchendo de prova e comprovação. Aí todo mundo pega. Aí começa a lamentação. Eu já ouvi falar esse livro há muito tempo. Por que eu não peguei antes? 
Aí depois ele vai lendo e vai vendo que ele não deixou ele pegar. Então só uma propaganda boa. Felizmente é assim. A gente lapida, faz divulgação, mostra, tá com todo carinho, e vai um lá e fala contra. Aí ele aceita o que falou contra. Até ele falou a verdade, mas um falou mentira e contra, aí ele aceita. Assim, porque é bicho. Então, é assim. Infelizmente nós estamos aqui na deformação. Então, é meio engraçado que a natureza, ela, ao mesmo tempo que ela nasceu e ela acha que o bem ainda não é hora das coisas acontecer, ela, ela zela também pela cultura nacional. Porque ela é uma potência, né? Que também está ajudando a causa. Na, na época, você vê, uma, uma coisa que eu acho estranha, você vê. Na época, o São Manuel teve um programa de TV lá que falaram que ele ia... Tava, as pessoas que estavam indo lá, porque o São Manuel recebia muita gente, dependente de, de, de álcool, dependente de droga, e lá se tratava. Aí, rolou um boato que lá era uma fazenda de trabalho escravo. Aí foram os repórteres lá, até que ele vai no monte, foi lá e botou dedo na cara do São Manuel. Né? E deu que a repercussão toda. E logo a, após acabou essa matéria, essa coisa que durou até algumas semanas, o Wagner Monte perdeu a perna. Isso aí é uma população da natureza, né? Cada um tem aquilo que fez por ano nem você. Ainda tem mais coisas que vai se encontrar. Mais coisas. Mas não estava aqui falar o que é. Tem mais coisa que não vai ser cobrado. Só o rico que ajuda o, o mendigo, o que faz grandes doações aí para instituições, para ajudar os milionários que doam, né? Como que a natureza vê isso? Então, quando a necessidade da coisa chega lá, porque o rico, ele é rico. Mas ele é um ser humano. Quer dizer, tem o centro, tem as coisas que sente também. Tem um ser humano. Ah, vou doar tal. Aí ele vai doar aquela quantidade certa. Ele não vai passar do limite, porque a natureza não deixa. É só aquele pouquinho mesmo que entra. Né? Aí ela controla. Agora aquele que quer passar do limite através de transmissão, é, o, o excesso não vai chegar lá. Ela destrava. Vai se perder na mata, vai... Ela dá um jeito. Aí passa só aquele pouquinho que ela liberou. Por causa do sentimento dele. Mas ele, ele tem algum mérito assim? É, é e como ele não se conhece, <coughs> ele está usando o bom senso dele. Está dividido o local. Aí mais tudo do eletromagnético, coisa do eletromagnético. Agora, ele está em condições de pegar no conhecimento. Às vezes até já viu falar e não pega. Aí nessas caras que eu estou falando para ele, a propaganda bomba ele vai pegar. Aí vai lamentar. Então, assim uma coisa inclui na outra, pega na outra, aí vai se Ali na praça tem aos domingos o pessoal que, que sabe é domingo, né? Que leva comida para os drogados ali, os mendigos. O pessoal que está fazendo isso, eles também estão. Tá... É errado isso. É errado, né? Que vai alimentar por meia hora, mas achando que está fazendo uma boa ação. Está é fazendo. É, é. né? Aí depois vem as coisas e não sabe por quê. Se tem um mendigo, para você dar alguma coisa para o mendigo, você tem que sentir mesmo. A natureza liberando, quando que aquele menino vai ter, vamos supor, passou mil lá oferecendo, passou mil lá, só um que deu um pão. Ele lapidou com aquele rio, só um que deu um pão. Porque a natureza fez ele sentir para dar o pão, mas só depois de mil. Ele lapidou, ele foi lá, tem essas coisas. Você tem que sentir mesmo. Para você estar ajudando é, mesmo. Mas aí, é, tudo isso aí é, é cobrança, né? é as classes, miserável, pobre, feita pela natureza. 
Só que isso aí há muito tempo que ela vem cuidando disso aí. Né? Menino, miserável, pobre, rico. Há muito tempo que ela vem cuidando. Hoje a fase é nacional. E às vezes ela, como ela se lapida, é elétrica, é magnética, ela se lapida, ela não tem mais nem saber de nada não. Aí deixa o troço correr. Aí acontece muita coisa que depois ela vai consertar. Já é que já é esse tempo todo, já está em salto, quer voltar para o mundo nacional. A única coisa que ela faz é acelerar a evolução, para a coisa passar mais rápido. Já passa rápido é por causa da fase. Mais sendo acelerado pela natureza, aí vai ser mais rápido. Mas tem ainda bicharada. Quando a gente encontra uma pessoa pedindo trocado, como seria a forma da gente responder para ela assim? Não tem porquê. E às vezes se eu tiver e falar não que eu não tenho. Não se eu tiver e falar que eu não tenho, eu estou mentindo assim. Pela não, natureza? Não. Porque você tem que sentir. Tem que sentir. Quando se sentir bem, sei o que, você olha e se lembra que tem. Ah, eu tenho um real aqui. Quando não é, você nem lembra. Então você não pode também ir pela. Se você vê uma coisa lá, uma situação assim, você fica. É, sentindo ali, já quer ajudar. Não, você nem vê, vai embora, vai. A verdade dói, mas é assim. Não tem culpa. Tem pessoa que se culpa daquela outra estar nessa situação. Mas você vê que é transmissão. É bicho transmitindo, fazendo você se emocionar. Ah, leva até a pessoa para dentro de casa. Ei, João, o que o Racional Superior fala no livro, ninguém pede para fazer o bem, está falando de propaganda, né? de coisa de cultura racional. Não essa parte de material, de dar comida para mendigo, essas Esse coisas é, não. Faz parte de um dos artigos dos direitos humanos. O direito humano é a pessoa nascer livre, com liberdade. Todo ser humano nasce livre, com liberdade. Esse é o seu direito humano. Eles fizeram uma cartilha com 60 artigos e colocou lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que se sabe é isso, fazer o bem não olhar quem. Fazer o bem tem que propagar. Nacional. Não é essa coisa material de dar comida, de socorrer a pessoa, cortar a lapidação, nada disso. Isso aí não é, isso aí não é direitos humanos. Direitos humanos é a pessoa nascer em todos os humanos nascer em. Tem negócio mais bem inicial, tem nada disso. Então, direitos humanos. Eu que foi uma maneira de recriar os impulsos de velocidade naquela época, com a nossa cultura, com a transmissão do nosso cultura, com a orientação. Aí, eh, você clareou para a gente muita coisa sobre se caso a natureza liberar essas coisas, que você está falando aqui, o problema é bom, tudo, é como vai ser. Né? Agora eu te digo assim, como é a possibilidade de não ser, você pode dar uma, uma variável para mim. Você falou que o racional superior é a fase racional. E a fase racional, a medida que está aproximando, é Deus chegando, não é isso? O racional superior vai assumir, vai ficar com o mundo, vai ficar com o campo de Deus, né? O campo da fase racional. O, o, esse evento aí, o que, que vai acontecer? Se não é propaganda bomba, mas se caso não vier acontecer, o que, que vai acontecer? A propaganda bomba é as pessoas que estão prontas. Pronto. Como todos estão prontos, você vai. Gozar o desenvolvimento do seu raciocínio. Agora, tem que ter a liberação da natureza. Porque ela é, ela é que manda. Então, você preparou, você estudou a cultura racional, você está preparado, esperando ela liberar. Se ela liberar, você vai gozar o desenvolvimento do seu raciocínio. Aí você vai fazer tudo o que tem que fazer, provar com a bomba, tudo isso aí. Você vai fazer. Aí vem as coisas racionais. Aí fica o poder de Deus. Agora, se ela não liberar, as coisas racionais é certo. Chegando, aí todo mundo trata de estudar, voltar para o racional e não tem mais. Então, é, as coisas, a propaganda bomba é, depende da liberação da natureza. Sim. 
Agora, as coisas racionais. Não depende dela. Nem ela não sabe nem quando. E seria o quê? O que seria? Quando está acontecendo, todo mundo vai saber. Nem você está com razão. E o que um sabe, todo sabe. Começou a construir as coisas racionais e todos que estão com raciocínio desenvolvido dentro de um funcionamento é quem? Aí você já sabe, quer se perguntar nada. Quem vai perguntar é quem não sabe, quem não se conhece, aí vai procurar o livro. E no caso igual você falou, o, nome, o seu Manuel, ele já está, é, já me missão cumprida. Já, né? Aí ele ficou por isso com a vontade com a gente. Né? E ele até se fortificou a aparecer no retiro e, e abençoar as pessoas que forem lá. Aí, ou seja, ele também aguarda a natureza ou ele pode fazer isso? Não, não, ele pode fazer isso. Ou seja, não depende da liberação dela. A hora que ele quiser, pode acontecer isso. Ele pode apresentar lá no retiro nacional e ficar de noite lá para todo mundo ver. Aí vão dizer, olha, esse homem morreu e está aí. Ó. Ainda vai aquele medroso olhar de longe. <risos> Porque não sabe, aí faz parte ainda do eletromagnético, que tem a transmissão, ó, e eu não vou lá, lá. É verdade, é bom lá, lá. Ela fica olhando. Aí ele levanta a mão e o cara corre, né? Isso é ele faz a salva e o cara corre. E ele é um cara que ainda está ligado no eletromagnético. Agora, quem é racional, quem está com ele na mão já sabe. Agora, vai lá, levanta a mão, dá a salva, mas não vai conversar, porque é só a conversa é só quem está com o raciocínio de corpo. Ele pode fazer isso. Sempre que você tiver Sim. É Deus na pena. 